দেখো স্যার নেট প্রবলেম 199 হ্যাঁ ভিডিও অন করো यस স্যার যাই হোক আমরা ক্লাসের আমাদের এই কোর্সের প্রায় শেষের দিকে আজকে একটা ক্লাস নিয়ে আর একটা ক্লাস নিয়ে শেষ হয়ে যাবে পড়াইতে <laughs> হবে Uh, everything and um, loud and clear information is given to you so you will get informations you can collect informations from them sutrang ami je kotha bolte jacchi je ami somosto dhoroner information diyechi kichu guideline deyar chesta korechi ami je ei je class gulo nichche ashole eta basically guideline ami guideline deyar chesta korechi thik ache gari gari mercedes e hote pare ঠিক আছে বিষয়টা হচ্ছে এরকম কিন্তু যদি ইঞ্জিন ভালো না থাকে মার্সিডিজ গাড়ি দিয়ে লাভ নেই ঠিক আছে তো কথাটা বলতে যাচ্ছে এইভাবে আর কি হ্যাঁ গাড়ি মার্সিডিজ হতে গেলে ইঞ্জিন ও মার্সিডিজের মতোই ভালো হতে হবে তো যাই হোক আমি যে কথাটা বলতে যাচ্ছি এখনো তোমাদেরকে বলতে যাচ্ছি যে তোমাদের এখনো সময় আছে বি কেয়ারফুল এটাই তোমাদের কেরিয়ার হ্যাঁ অন্য কিছুর দিকে এখন মনে হয় সুযোগ নেই তোমাদের আর একটা কথা যেমন আছে যে ঘাটটা কি কান্টারলে মাথা আসে তাই না কথা আছে কিনা একটা কান্টারলে মাথা আসে মাথা কালো কান আসে ঠিক আছে যেভাবে সেই করোনা কেন অর্থাৎ একটা গুলো আর একটা তোমরা যদি এই পড়াশোনা গুলো স্মুথলি ঠিকভাবে করো ইংলিশটা ভালো করে অর্জন করতে পারো তাহলে আই থিং ইউ অ্যাচিভ মোর দ্যান হোয়াট ইউ ওয়ান্ট বেসিক্যালি যখন তুমি গ্র্যাজুয়েটেড হয়ে যাবে তার চেয়ে অনেক কিছু তুমি অর্জন করবা অর্থাৎ তুমি কম্পিট করো বিভিন্ন জায়গায় চাকরির জন্য কম্পিট করা যায় বিভিন্ন বিভিন্ন ভর্তি বা ফার্দার হায়ার স্টাডিজের জন্য তুমি অনেক ভালো কিছু করতে পারবো কিন্তু তার জন্য শর্ত হচ্ছে তোমাকে এটা ভালো করে পড়াশোনা শুধু মুখস্থ না অনেকে আমরা শুধু মনে করি যে মুখস্থ করলেই মানে হয়ে গেল প্রশ্ন উত্তর হ্যাঁ তুমি ইউ মে বি গেট দ্য গুড রেজাল্ট বাট আলটিমেটলি ইউ আর নট ফিট ফর এভরিথিং বোঝাতে পেরেছে কিনা কথাটা অনেকে শুধু মুখস্থ করে কিছু প্রশ্ন দেখে মুখস্থ করে ভালো রেজাল্ট করে ঠিকই আছে কিন্তু পার্টিকুলার কিছু জায়গার জন্য হয়তো তারা হেল্পফুল হতে পারে অনাহারে অর্ধাহারে যেভাবে থাকে না করে সুখে শান্তিতে যেভাবে থাকে না দিন চলে যাবে দিন পাসেস দিন আর পাসিং সো ডেজ আর পাসিং ডে দিন চলে যাবে কিন্তু দিন শেষে অর্থাৎ একটা পার্টিকুলার টাইম শেষে দিন শেষে নট এ পার্টিকুলার ডে পার্টিকুলার টাইম শেষে তুমি তখন দেখবে যে তুমি কি পেয়েছো তো সেজন্যই কথাগুলো বলছি পড়াশোনাগুলো ভালো করে করো এখনো এখনো সময় আছে ব্যাক টু দ্য অ্যাভিলিয়ন अदरवाइज ওই অজুহাত খুঁজে বেরবা হুম যাদের অজুহাতের শেষ নাই যারা অজুহাত দিতে শিখছো তারা মনে করবা এটা এমন একটা অস্ত্র তাদেরকে ডুবানোর জন্য যথেষ্ট কি বললাম বলো তো বলো
Mr. Joel, keep on lamp. One zero twenty, twenty two. Mr. Joel, keep on lamp. Kotha dami. Mr. Hamid, keep on lamp. Bolo. আর একটা জিনিস বলে রেখে তোমাদেরকে তোমরা যখন এই ধরনের ক্লাসগুলোতে অ্যাটেন্ড করবা সব সময় মার্জিত ছবি দেওয়ার চেষ্টা করবা ঠিক আছে এটা মাথায় রাখবা কি চেষ্টা করবা আমার কথা শুনতে পেয়েছো কোন ছবি তুলে মার্জিত ছবি দেওয়ার চেষ্টা করবা মার্জিত ছবি দেওয়া এটা দিস ইজ এ ক্লাস ওকে মার্জিত ভাবে নিজেকে প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করো তাহলে বুঝা যাবে তোমার অবস্থানটা কি এই জিনিসটা মাথায় রাখো সবাই शुरू करवा प्रश्न <laughs> छोड़ा गुड ग लिखे रखो आ আমরা কি শুরু করব হপফুলি শুরু করি শেয়ারিং কি দেখা যায় জি স্যার দেখা যায় দেখা যায় क्लास शुरू कर
বোটানির বেসিক্যালি যে ব্রাঞ্চটা কি নিয়ে আলোচনা করে গ্রোথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট অফ এমব্রিও এটার উচ্চারণটা আসলে এমব্রিও আমরা যদিও এমব্রিও বলি কিন্তু বেসিক্যালি এর উচ্চারণটা কি এমব্রিও এমব্রিও হ্যাঁ এমব্রিওলজি আমরা একটু শিখে নিই এমব্রিও ওকে আমার মনে তোমাদের জন্য সেটা ভালো হবে এমব্রিও তাহলে এমব্রিও এমব্রিওলজি কি হয় দাঁড়ালো এমব্রিওলজি কি দাঁড়ালো ओके मन करो डिवेलपमेंट उत्पन्न जयगढ़ मिनियर <laughs> Union of two dissimilar gametes resulting in the development of zygote. This is our embryo. Okay. Third one. This is another word. What is it? Palynology. This is a word. What is it? Palynology. What is it? This is a word. Palynology. Palynology. This is a study. What is it? What is it? What is it? What is it? Palynology is an area of embryology which deals with only the pollen grain. इनफरमेशन देखो फंडामेंटलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोल
सामने चले बोझा शब्द माइक्रोस्पोरजियम डेफिनेशन गुजते माइक्रोस्ट्रोस्ट्रोस्ट्रोस्ट्रोस्ट्रोस्ट्रोस्ट्रोस्ट्रोस्ट्रोस्ट्रोस्ट्रोस्ट्रोस्ट्रोस्
তো যাই হোক বিশেষ করে আমার কুইজ গুলোতে পাঁচে পাঁচ পাওয়ার কথা দেখা যায় দুই তিন এর বেশি পায় না কারণ হচ্ছে এগুলো আমি যে কথা বলতে যাচ্ছি যে আমার কুইজ গুলোতে পাঁচে পাঁচ পাওয়ার কথা কিন্তু দেখা যায় দুই তিন খুব কমই আছে যে পাঁচ পায় কারণ কি ওই যে মনোযোগ বা যে জিনিসটা বোঝার কথা সেটা বুঝি না বা প্র্যাকটিস করি না আমি বলতে চাচ্ছি যে স্পঞ্জিয়াম যেটা স্পঞ্জিয়াম যদি আমরা বলি স্পরঞ্জিয়াম বা এই বইটুক সব যদি দিই এটা মানে স্যাক লাইক মানে বস্তা থলে বা প্যাকেট লাইক কন্টেইনার আর মাইক্রোস এই যে মাইক্রোস মানে পলেন গ্রেইন এটা বলছি যে মাইক্রোস পরের সাথে পলেন গ্রেইন খেয়াল করে দেখো স্পঞ্জিয়াম আর এখানে দেখছি এখানেও দেখছি একই কথা স্যাক লাইক এটাও স্যাক লাইক এটাও স্যাক লাইক স্পরঞ্জিয়াম স্যাক লাইক দেখো এদের একই জিনিস এটাই কিনা মেগাস্পো माइक्रोस्पोर्ट्रो दिए सब डेफिनेशन गोमे बोझान चेष्टा कर माइक्रोस्पोरिया माइक्रोदे <laughs> माइक्रोगिया मेगा कारण फिमेल কথা বলছো না কেউ 
বলবে না হোপফুলি আচ্ছা ঠিক আছে না বললে তো কিছু করেন নেই কথা <laughs> ফরমেশনিস আমরা প্রথমে এই ছবিতেই চলে আসি ছবি থেকে আমরা যদি পড়ি একটু ভালো হবে সব জিনিস মাথায় রাখতে হবে সেটা হলো থলে বা জায়গা সেটার মধ্যে এই মাইক্রোস্পোর টা হবে শুনেছিলাম এখন মানে এখানে যে জিনিসটা ঘটে প্রথমে এখানে যে জিনিসটার বিষয়টা এখানে চলে আসছে সেটা হচ্ছে প্রথমে এরকম একটা চ্যাট্রাগোনাল চ্যাট্রাগোনাল একটা স্ট্রাকচার ধারণ করে এবং চার পাশে চার কোটি চারটা স্ট্রাকচার তৈরি করে লোভের মতো স্ট্রাকচার দেখো চার কোটি চারটা হাইলি ডেন্সলি একটা লিকুইলাস দেখা যাচ্ছে না চার কোটি চারটা এই চার কোটি চারটা স্ট্রাকচার তৈরি করে ঠিক আছে আচ্ছা চার কোটি চারটা স্ট্রাকচার তৈরি করার পরে যে এটাকে বলা স্পোরোজেনাস টিস্যু বেসিক্যালি কি বলা হয় এটাকে স্পোরোজেনাস 
তৈরি করে পরবর্তীতে যে জিনিসটা হয় এর এখন ডিভাইড হয় এটা করে এর ভিতরের দিকে এই যে ভিতরের দিকে যে সেলটা তৈরি করছে এটা কিন্তু আর ভিতরের দিকে যে জিনিসটা সেই স্পোরোজেনাস টিস্যু থাকে সেই স্পোরোজেনাস টিস্যুর আবার ডিভিশন হয় স্পেশাল একটা স্ট্রাকচার তৈরি করে যেটার নাম হচ্ছে ক্যাপেটাম কি তৈরি করে তারা चारोब <laughs> একটা ইনার মোস্ট যে তৈরি হবে ডিভিশন করে ঠিক আছে সেই মিওসিস ঘটার মাধ্যমে 
সেখানে প্রথমে ডিপ্লয়েড অর্থাৎ যেহেতু টুয়াইসেন থাকে টুয়াইসেন থেকে অর্থাৎ আমরা জানি যে যে ডিপ্লয়েড থাকে ডিপ্লয়েড থাকে কি হবে টুয়াইসেন আর মিওসিস হওয়ার ফলে এটা কি হয়ে যায় এন প্লাস এন আলাদা হয়ে যায় তাই না অর্থাৎ ইন্ডিভিজুয়াল এন অর্থাৎ হ্যাপ্লয়েড হয়ে যায় সে হ্যাপ্লয়েড স্ট্রাকচার তৈরি করে হ্যাঁ সে হ্যাপ্লয়েড স্ট্রাকচার তৈরি করে ওকে সে হ্যাপ্লয়েড স্ট্রাকচার তৈরি করার পর তারপর ফারদার এটা ডিভিশন করে डिशन चारिना एक्साइन परवर्ती माइक्रोस्पोरो छबीन मैं धारावाहिकारे माइक्रोटिकारे 
তো জেনারেটিভ নিউক্লিয়াস যেটা সেই জেনারেটিভ নিউক্লিয়াস থেকে পরবর্তীতে যে কথাগুলো হবে এখানে দেখো একটু লেখাটা দেখাতে বললে ভালো হতো তোমাদেরকে এখানে ছবিটা সরাসরি আসে দেখো এটা পোলিং গ্রেন আমরা জানতেছি পোলিং গ্রেন মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে মাইক্রোস্কোপ এটা মাথায় রাখবা আচ্ছা তো এখানে দেখো এখানে এই গ্রেন শোয়িং সেকশন ইন শোয়িং দ্য টিউব নিউক্লিয়াস আলটিমেটলি অনেক কিছু দেখাচ্ছে যে বিগ বল বলা হচ্ছে বিগার ওয়ান টিউব নিউক্লিয়াস এন্ড দা স্মল ওয়ান জেনারেটিভ নিউক্লিয়াস এই যে দুইটা নিউক্লিয়াস আছে ঠিক আছে এখন কি করবে এটা যখন এটা ম্যাচিউর করে যাবে তখন সে কি করবে আলটিমেটলি এই যে এই ঘটনাটা ঘটবে কোথায় সেটা বলছে স্টিগমা অর্থাৎ আমরা পলিনেশন আর একটা শব্দ নিশ্চয় আমরা জানি পলিনেশন যদি বলা হয় নিশ্চয় পলিনেশন একটা শব্দ শুনেছি নিশ্চয় আমরা পলিনেশন পলিনেশন জি স্যার সংক্ষিপ্ত একটা ডেফিনেশন যদি বলি ট্রান্সফার অফ পলিন ফ্রম মেল পার্ট এতটুকু যদি সংক্ষেপে বলি আরো অনেক ডেফিনেশন আছে এতটুকু ট্রান্সফার অফ পলিন ফ্রম মেল টু ফিমেল এই যে যখন পলিনেশনটা হবে যখন ট্রান্সফার হবে এটা যখন স্টিগমাতে পৌঁছাবে স্টিগমাতে পৌঁছানোর পর স্টিগমাতে যেহেতু কিছু ফ্লুইড লিকুইড জাতীয় সাবস্টেন্স থাকে ওয়াটারি সাবস্টেন্স সেটা কি করবে তখন এটা অ্যাবজর্ব করবে ঠিক আছে অ্যাবজর্ব করার ফলে যেহেতু বাইরের কোর্টটা ভেরি হার্ড আর ভিতরের কোর্টটা কি ভেরি কি সফট হ্যাঁ এবং দে ক্যান হাইড্রোস্কিপ ইন যে পানি গ্রহণ করবে গ্রহণ করার পরে সেটা কি করবে আলটিমেটলি সে এই আমরা যদি বলি এটা খুবই হার্ড কিন্তু একটা জায়গায় থাকে এটা ভেরি থিন থাকে একটা জায়গায় কি থাকে এই একজায়গায় ভেরি থিন যেটার নাম হচ্ছে জার্ম কোর বা এক ধরনের নিউক্লিয়ার বা ছিদ্রের মতো থাকে যেটাকে বলা হয় জার্ম কোর এই জার্ম কোর দিয়ে তখন সেটা কি করে মাইগ্রেট করা শুরু করে মুভ করা শুরু দেখা টিউব লাইক স্ট্রাকচার তৈরি করছে করছে না করছে কি না এই যে স্ট্রাকচারটা টিউব লাইক এটাকে বলা হচ্ছে পলেন কি তৈরি করছে এটাকে বলা হচ্ছে পলেন টিউব এই পোলেন টিউবের ভিতরে তখন এই যে নিউক্লিয়াসটা থাকবে এই যে নিউক্লিয়াস ডিভাইড হয়ে দুইটা নিউক্লিয়াস তৈরি করবে এটা হচ্ছে জেনারেটিভ নিউক্লিয়াস আর এটা হচ্ছে টিউব নিউক্লিয়াস টিউব নিউক্লিয়াসটা সামনে থাকবে আর জেনারেটিভ নিউক্লিয়াসটা পরবর্তী থাকবে জেনারেটিভ নিউক্লিয়াস ফারদার ফারদার ডিভাইড করে তার মেল গ্যামেস তৈরি করবে ফারদার ডিভাইড করবে নর্মালি তারা মাইটোডিক ডিভিশন করবে করে তারা কি করবে নর্মাল ডিভিশন করবে আর আলটিমেটলি এভাবে এভাবে তারা আলটিমেটলি কি করবে এইটা তো এখানে থেম থাকবে না এটা করবে কি যদিও ছবিতে এখানে দেখানো নাই ठीकमेटली टीब निक तैरिटली প্রথম যে পোলেন টিউবটা থাকবে সরি পোলেন গ্রেনটা পোলেন গ্রেনটা মানে হচ্ছে তোমার মাইক্রোস্কোপ সেই মাইক্রোস্কোপ তৈরি হওয়ার পরে এটা কি করবে যে সে স্টিগমার উপর যখন পড়বে এটা পড়লে তখন কি হবে সেখান থেকে সে ভিতরে যে ইনটাইম সেটা ভেরি সফট বাইরে এক্সাইন যদি পানি গ্রহণ করে থাকে পানি গ্রহণ করে সে ফুলে যাবে ফুলে গেলে আলটিমেটলি যেহেতু একটা জার্ম পোর্ট থাকবে এই যে একটা ধরনের পাইন একটা স্ট্রাকচার থাকবে এরকম চিকন এটাকে বলা হয় কি জার্ম পোর্ট জিএম বলি জিপি বা জার্ম পোর্ট এই জার্ম পোর্টের মাধ্যমে তখন আলটিমেটলি এটা একটা স্ট্রাকচার বের করে দিবে যে স্ট্রাকচারের নাম হচ্ছে টিউব নিউক্লিয়াস সরি টিউব নিউক্লিয়াস সরি পলেন টিউব এই পলেন টিউব তখন তোমার স্টিগমার ভিতর দিয়ে ভেদ করে হ্যাঁ স্টেলের ভিতর দিয়ে ভেদ করে আলটিমেটলি ওভিলে প্রবেশ করবে এবং এর মাঝখানে যে প্রথম হবে যে এখানে কি করবে যে যে নিউক্লিয়াসটা থাকবে দুটা ডিভিশনের দুটা তৈরি করবে একটা হচ্ছে বিগার ওয়ান বিগার ওয়ানটার নাম হচ্ছে কি টিউব নিউক্লিয়াস আর স্মলার ওয়ান যেটা নাম হচ্ছে জেনারেটিভ নিউক্লিয়াস বা ফিমেল গেমেট তৈরি করবে সরি মেল গেমেট তৈরি করবে যেটা পরবর্তীতে করার পর যার ফলে তারপর সেটা সামনে অগ্রসর হবে এবং পিছনে থাকবে কে 
তোমার মেল গ্যামেট এই মেনগুলো একটু ফারদার ডিভিশন হবে নিজেদের মধ্যে নিজেদের মধ্যে ডিভিশন হয়ে ফারদার তারা তারা কি তৈরি করবে দুইটা আতা দুইটা গ্যামেট তৈরি করবে বেসিক্যালি কয়টা গ্যামেট তৈরি করবে মেল দুইটা গ্যামেট তৈরি করবে এই দুইটা গ্যামেট তৈরি করার পরে আমরা যদি নরমালি আরেকটা স্ট্রাকচার আমরা তৈরি করার চেষ্টা করি আমরা জানি এটা এটা ওভিউল যদি আমরা ধরে নিই এটা ওভিউল ওভিউলের মধ্যে কিছু স্ট্রাকচার থাকে তোমরা এটাও জানো ওভিউল মধ্যে কিছু স্ট্রাকচার থাকে জানি কেন না জানার কোনো কারণ নেই এটা তোমরা অলরেডি পড়েছো এক অ্যাপারেটাস আর কি থাকে আমরা যদি নর্মালি বলি এখান থেকে আরে বাবা এখান থেকে যে জিনিসটা হবে সেটা হচ্ছে मोदा এখন বলতে যা পড়েছি সেটা হলো কি হবে এখানের মধ্যে কি হবে একটা ডিভিশন হবে ঠিক আছে সেই ডিভিশনের মাধ্যমে তো এখানে আসি আমরা তাহলে এই যে এখানে অর্থাৎ আমরা যদি বলি এখানে গ্যামেট ফার্স্ট যে পোলেন গ্রেনটা থাকবে সেটা পোলেন কিউব তৈরি করবে टू डिडी डिडेट कर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस डिशन 
এটার নামই হচ্ছে এখান থেকে এই পর্যন্ত যে টোটাল বর্ণনাটা এটা বর্ণনাই হচ্ছে কি উপাদানটা নাই হচ্ছে মাইক্রোস্পোরোজেনেসিস এই যে প্রত্যেকটা মাইক্রোস্পোর অর্থাৎ একটা পলিন গ্রেন মাইক্রোস্পোরোজেনেসিস মানে পলিন গ্রেন এর একটা ঠিক আছে এই যে পলিন গ্রেন এই প্রত্যেকটা পলিন থেকে এই এখান থেকে তখন শুরু হবে আরেকটা নতুন কাহিনী সেটাকে বলা হচ্ছে কি আমরা যদি এই নিউক্লিয়াসে থাকলো এখানে একটা বাইরে একটা হার্ড স্ট্রাকচার তৈরি করবে আমি যদি বোঝানোর জন্য এভাবে লিখি আর ভিতরে যেটা থাকলো ঠিক আছে এখন এখান থেকে আবার দুইটা ডিভিশন হবে এখন কিন্তু সব মাইটোটিক ডিভিশন অর্থাৎ মাইটোসিস এখান থেকে দুইটা নিউক্লিয়াস তৈরি করবে একটা বড় একটা ছোট বাইরের স্ট্রাকচারটা কিন্তু থাকলো আমি আর ওটা ওইভাবে বলছিলাম থাকলো বড় ছোট দুইটা সমান দেখা যাচ্ছে এখানে এরপরে করবে কি যখন সে স্টিক মাঠে পৌঁছাবে পৌঁছানোর পর তার জার্ন পোর্ট দিয়ে এখান থেকে আমি জাস্ট বোঝানোর সুবিধার জন্য একবারই করে দিচ্ছি মনে করো এটা এইভাবে বের হয়ে আসবে তারপরে এই যে স্ট্রাকচার থাকলো নরমাল সেলগুলো থাকবে এখানে জাস্ট শুরু স্ট্রাকচারটা বদল করে দিয়ে একটু এখানে প্রথম যে নিউক্লিয়াসটা থাকবে এই টিউব নিউক্লিয়াস কি নাম টিউব নিউক্লিয়াস মানে দুইটা হলো এই যে এটা নাম এটা হলো টিউব নিউক্লিয়াস এটা কি আর টিউব নিউক্লিয়াস এটা হচ্ছে জেনারেটিভ নিউক্লিয়াস জিএন সংক্ষেপে লিখলাম জিএন এই জেনারেটিভ নিউক্লিয়াস এখানে এসে ফারদার ডিভাইড হবে ডিভাইড হয় দুইটা স্ট্রাকচার তৈরি করবে কয়টা তৈরি করবে দুইটা অন্য একটা কালার দেই নীলটা আপনারা বুঝে যাবেন এই যে দুইটা দিলাম ঠিক আছে এই দুইটার নাম হচ্ছে সরি সরি এই যে দুইটা হলো এই দুইটার নাম হলো কি মেল গ্যামেটোফাইট গুড মেল গ্যামেটস ওকে বা মাইক্রো গ্যামেট যেটা বলি আমরা ঠিক আছে তার এই যে মেল গ্যামেটস বুঝতে পারছো কিনা এই যে মেল গ্যামেট তৈরি হলো এই প্রসেসটার নামই হচ্ছে কি कथा बुधवार बृहस्पतिवार बाहर कारण <laughs> चीनी 
বেশি দূরে দূরে কাজ করা যাবে বুঝা আছে নাকি পানি রাখবেন সাথে স্যার আপনি গত ক্লাসে বলছিলেন যে শর্ট নোট কিভাবে লিখতে হবে আজকে বলে দিবেন স্যার বলো স্যার আপনি গত ক্লাসে বলছিলেন যে শর্ট নোট কিভাবে লিখতে হবে আচ্ছা বলছি জি স্যার শর্ট নোট সাধারণত এক পারে হয় কয় পারে হয় এক পারে এক পারে হয় मध्य <laughs> এখন তারপরে যদি টাইপস দেয় যদি টাইপসটাকে বেশি হাইলাইট করতে হবে সেখানেও কিন্তু লেখা যাবে টাইপস লেখা যাবে তা না লেখা যাবে কিন্তু সেটা আসলে স্ট্যান্ডার্ড প্রশ্ন না প্রশ্ন তো ঠিক আছে সেটা কিন্তু শর্ট নোটেড স্ট্যান্ডার্ড প্রশ্ন না তো এটা কি করতে হবে যে জিনিসটা বলতে যাচ্ছি আমি আর কি বলার উদ্দেশ্য যেটা আর কি এটা হচ্ছে শর্ট নোটের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা আছে সেটা হচ্ছে এরকম তোমাকে একটা প্যারার মধ্যে লিখতে হবে ওখানে যদি প্রশ্নটা ওই রকম হয় যদি ডেফিনেশন টাইপের মধ্যে ডিফাইন করতে হবে ডেসক্রিপশন করতে হবে কনক্লুশন লিখতে হবে বুঝে গেছে কয়টা ফেজ থাকবে তিনটা ফেজ একটা কি ইন্ট্রোডাকশন তার পরিচিতি তার ডেসক্রিপশন ইলাবোরেট আকারে সংক্ষিপ্ত আকারে পরিচিতি ইন্ট্রোডাকশন क्लसिफिकेशन दी तिखते शर्टनोटिकोपास কি বুঝতে পারছো কিনা এক্স আলাদা করে না আমরা করি কি 
যখনই ওই ওরকম দেখি আলাদা একটা প্যারা করে দেয়ার ফাইভ টাইপ উপর নিচ করে লিখতে থাকি এইভাবে লিখা যাবে না কি করতে হবে ওই যে এক সেন্টেন্স এর মধ্যে ওটা ঢুকাই দিতে হবে বা দুই সেন্টেন্স থাকলে দুই সেন্টেন্স কথা বোঝা গেছে বুঝতে পারছো না বুঝতে পারো না জি স্যার বুঝতে পারছি এই হলো বিষয় হ্যাঁ এই জিনিসটাই মূলত দেখবা আর শর্ট নোটে যে প্রশ্নগুলো থাকে সেগুলো ভালো করে পড়তে হবে কি বললাম প্রথমে যদি ছবি থাকে ছবি দেয়া যেতে পারে সমস্যা নেই যদি ছবি ফেসিস বেশি হয় না হলে ছবি ছাড়াও চলবে তবে মূল যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে মূল যে যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন থাকবে তার তার ডেসক্রিপশন থাকবে তার ইলাবোরেশন থাকবে কিন্তু একই প্যারার মধ্যে মনে থাকবে এটা মাথায় রেখো অন্তত অন্যান্য স্যাররা কিভাবে নেয় তা জানি